mi chiamo Bellante Giovanni, sono nato il 14 aprile del 1946. Posso già dirvi una cosa che è molto importante, la mia vita è stata in salita sin dal, dall'infanzia, in quanto i miei occhi mi hanno cominciato a dare problemi sin dalla scuola elementare. Evidentemente in quegli anni l'oculistica palermitana e anche tutt'oggi, salvo qualche rara eccezione, è molto scarsa. Quindi sono nato, come dicevo poco fa, al capo, terzo di otto figli. I miei docenti, non, quando andavo sia a scuola, alla, alla scuola media che al superiore, e anche all'università, non capirono il mio difetto qual era, quello di non vederci. Poi ho conosciuto un, un medico oculistico, Franco Verzella, a Bologna. La mia operò la prima volta con il laser negli anni 70, quando il laser qua a Palermo era qualcosa di sconosciuto e tutti dicevano al miracolo, lui mi ricuscì tutta la retina, arrivai a recuperare un po' di gradi, ma tutta la bellezza di questo tipo di intervento durò circa tre anni, poi fu un susseguirsi di emorragie uno dietro l'altro, uno dietro l'altro, uno dietro l'altro. Siamo nel 1992, volevo fare qualcosa per questa zona, per questo, per questo quartiere, lo facevo anche prima, allora nacque l'associazione Vorà, col suo intendimento di vedere che c'era l'abbandono scolastico dei ragazzi alla terza media, si ritiravano tutti, e allora abbiamo cominciato a fare dei corsi regionali con la comunità europea e ha operato sempre sul sociale, fu uno dei primi sulla informatizzazione, siamo stati i primi a fare qualcosa sul, sull'agricoltura, eh, poi ci siamo specializzati con un corso che fu insieme, un APQ per i bambini sordomuti, eh, poi ne ha fatto un'altra sull'internalizzazione sull dell'economia siciliana, eh, poi abbiamo scoperto il filone sanitario e siamo stati uno dei primi a fare l'OS qua in questo quartiere. Lavoriamo facendo dei progetti con la comunità europea, collaboriamo con parecchie associazioni, cioè con la nostra. Questa è la cosa bella di questa associazione, essere tutelati da ambo le parti. Bisogna, bisogna che si educano coloro i quali sono portatori di handicap come me, sin dal, sin dal, sin dal ragazzo. Io sono Ivan Pagano, sono dipendente della Corat dal 2017, quindi sono quello più anziano qui. Eh, mi occupo di progettazione, eh, di erogazione dei servizi formativi, docenza, tutoraggio, insomma di gran parte dei processi che vengono svolti qui in Agora. Io sono Silvio Scherma, eh, collaboro in Agora dal 2019. Mi sono aggiunto a quello che è già uno staff eh, diciamo, portato avanti da tantissimi anni di un certo spessore, cercando di dare il mio contributo. Sono responsabile amministrativo dei servizi gestionali, eh, per cui diciamo, il mio contributo insieme a quello del collega Ivan eh, di Milano, che fa parte della segreteria, eh, ha il compito di arricchire le diverse diciamo, dinamiche, attività e tutti i flussi che interagiscono all'interno della struttura eh, al fine insomma, di raggiungere tutti gli obiettivi che da decenni il nostro Presidente diciamo, eh, porta avanti eh, con altissimi diciamo, target qualitativi. Allora, io sono Melania Livolsi e eh, sono l'ultima, una delle ultime arrivate, anche la più piccola del, del gruppo, eh, anche l'unica femmina del gruppo. Mi occupo sia della parte di segreteria, anche un po' insieme a Silvio, anche della parte logistica, anche per quanto riguarda la documentazione dei, dei vari corsi che gestiamo. Questa è la mia prima esperienza lavorativa e devo dire che non potevo capitare in ufficio migliore, in uno staff migliore perché veramente mi sento in famiglia, non ho mai e non mi sono mai sentita a disagio nonostante diciamo, appunto fossi la più piccola mh, sempre è stata benissimo in questo ufficio devo dire non pensavo che potesse essere uno dei, dei lavori che avevo in mente però devo dire che mi sto trovando veramente bene e grazie al presidente sto scoprendo lati di me stessa che non pensavo di avere perché la sua energia, il suo carisma eh, non, non fa altro che incentivare quotidianamente quello che è il lavoro che poi il gruppo, perché va, va detto abbiamo ognuno di noi fatto un intervento, come ha fatto il Presidente, ma eh, la grande forza di Agora, mh, 
rappresentanza ovviamente del, del presidente, tra tutti è il lavoro di squadra, agorai di chi giornalmente, come tutti noi, eh, si impegna con grande abnegazione, ma anche con grande soddisfazione. Eh, e poi questo diciamo, è gratificato dal raggiungimento di eh, obiettivi che tutto il gruppo insieme raggiunge e ripeto, dal tema di dal Presidente non possiamo che giornalmente essere stimolati a, a, a fissare nuovi traguardi. Noi guardiamo soltanto i vantaggi, questa è una nostra filosofia. Questo è un gruppo che è ben assortito, in quanto ciascuno di noi, eh, pur avendo ruoli e competenze diverse, eh, riesce eh, tramite la sinergia che c'è tra l'intero staff a tirare il meglio di ciascuno di noi. La disabilità non è una disabilità, la, la definisco esatto contrario perché eh, eh, per due ragioni fondamentalmente, perché da un fattore apparentemente negativo eh, il, la personalità e il carattere e l'intelligenza del Presidente ha fatto sì che questo negli anni diventasse invece un motivo per dimostrare che si possono raggiungere determinati obiettivi anche in mancanza di determinati requisiti. Eh, il, il suo obiettivo, per quanto non da un certo punto di vista visibile, è reso visibile attraverso i nostri occhi e il nostro supporto. Eh, la sua mente finisce per chiudere un cerchio, eh, fare quello che ad oggi allora ha fatto e che soprattutto ha intenzione di continuare a fare. Eh, nonostante si possa pensare che una persona affetta da, da disabilità in, in questo caso da ipovedenza possa avere degli ostacoli o delle problematiche nella conduzione di un'azienda, in realtà non è così, perché come giustamente sottolineava Silvio, Diciamo, da un punto di vista sinergico, la Gora si muove grazie soprattutto alla sua guida, perché magari laddove eh, alcune problematiche insorgono dal punto di vista logistico, fisico, eh, tutto il resto è fortemente sviluppato. Diciamo che è il periodo in cui eh, la crisi generalizzata, l'attività lavorativa anche delle più grandi aziende, anche delle multinazionali, soprattutto di delle multinazionali, ha incentrato l'attività lavorativa su una continua efficienza, talvolta mi permetto di dire anche un po' snervante, in opportuna, parlo di diversi contesti lavorativi attuali. Allora oggi è riuscita a trovare quell'equilibrio che forse diverse aziende dovrebbero trovare, ovvero la capacità, l'organizzazione di poter raggiungere il massimo del target, perché noi puntiamo sempre al 100% del target, ma al contempo eh, non mettere il dipendente, il collaboratore, il fornitore o comunque tutti quelli che intervengono nei nostri processi in una condizione di stress. Assolutamente no. Noi in, in Agora abbiamo trovato l'opportunità di poter raggiungere il massimo degli obiettivi e dall'altro lato di avere anche eh, la, la possibilità di lavorare in un contesto lavorativo che ci permette di poter stare in un ambiente che riteniamo un po' esclusivo di questi tempi.